గుడ్ మార్నింగ్ ప్రతిభ బయోటెక్ సమర్పించు మటి మంచి కార్యక్రమానికి స్వాగతం మట్టి మంచి కార్యక్రమాన్ని విశేషంగా ఆదరిస్తున్న రైతాంగానికి మా నమస్కారములు ఈరోజు ఆధునిక పద్ధతుల్లో చేపల పెంపకం కూరగాయల సాగు వంటి విషయాలను తెలియజేయడానికి మనతో పాటు షాద్ నగర్ రైతు విశ్వనాథ్ రాజు గారు ఉన్నారు విశ్వనాథ్ రాజు గారితో మాట్లాడదాం నమస్తే విశ్వనాథ్ రాజు గారు నమస్కారం అమ్మా మీరు చేస్తున్న ఆధునిక చేపల పెంపకం అందరూ చేయొచ్చు అంటారా లేదంటే దానికి ప్రత్యేకమైన శిక్షణ తరగతులు ఏమన్నా మీరు నిర్వహిస్తున్నారు ఇది అందరూ చేయొచ్చు అండి అందులో డౌట్ ఏమీ లేదు కాకపోతే ఏంటో ఒక నూతన వ్యవసాయ విధానాన్ని తీసుకునేటప్పుడు తప్పనిసరిగా కొంత ట్రైనింగ్ తీసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది దీనికోసం మేము ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రతి నెల వర్క్ షాప్ అనేటువంటి పేరుతో అంటే అసలు ర్యాస్ అనేటువంటి పదమే కొత్తది ర్యాస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆర్ఏఎస్ రీసర్క్యులేటరీ ఆక్వాకల్చర్ సిస్టమ్ ఈ విధానం గురించి తప్పనిసరిగా కొంత శిక్షణ తీసుకున్నప్పుడు బాగా హెల్ప్ అవుతుంది దానికోసం మేము వర్క్ షాప్లు కూడా కండక్ట్ చేస్తున్నాం అలాగే మీరు చేస్తున్నది హైడ్రోఫోనిక్సా లేదంటే ఆక్వాఫోనిక్స్ లేదంటే మరేదైనా నూతన పద్ధతి అంటే ఓకే హైడ్రోఫోనిక్స్ అలాగే ఏరోఫోనిక్స్ ఇవి రెండు కూడా ఏంటంటే మనం సాయిల్ అవసరం లేకుండా మట్టి అవసరం లేకుండా కేవలం వాటికి కావాల్సినటువంటి పోషకాలను మాత్రమే అందిస్తూ చేసేటువంటి విధానాలు ఇవి కానీ ఇందులో మనం తప్పనిసరిగా మళ్ళీ కెమికల్ బేస్లో కొన్ని రకాలైనటువంటి ఆహారాలని వాటికి అందించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది కానీ ఆక్వాఫోనిక్స్ అనేది ఏంటంటే పూర్తిగా ఆర్గానిక్ మన చేపల యొక్క వ్యర్థాలు పూర్వం నుంచి రైతు వ్యవసాయం ఎప్పుడు కూడా పశువుల ఎరువు గొర్రెల ఎరువు కోళ్ళ ఎరువు ఏదో ఒక ఎరువుతో వ్యవసాయం చేసేవాడు రైతు అయితే చేపల ఎరువుతో కూడా వ్యవసాయం చేయొచ్చు అనేది నిరూపించేదే ఆక్వాఫోనిక్స్ విధానం ఈ చేపల వ్యర్థాలనే తీసుకుని ఏదైతే వ్యర్థం అనుకుంటున్నామో దాన్ని మనం మెన్యూర్గా మారుస్తూ మొక్కలకు కావాల్సినటువంటి సహజ సిద్ధమైనటువంటి ఆహారాన్ని అందించడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి విధానం అలాగే చేపల చెరువులకి మీరు చేస్తున్న ఆధునిక పద్ధతికి మధ్య తేడా వ్యత్యాసం వ్యయం వీటి గురించి తెలియజేయండి తప్పనిసరిగా ఈ చేపల చెరువులు మనం ట్రెడిషనల్ మెథడ్లో చేసేటప్పుడు ఏంటంటే ఒక ఎకరానికి సుమారుగా ఎకరం అంటే నాలుగు వేల చదరపు మీటర్లు నాలుగు వేల చదరపు మీటర్లు డెప్త్ ఆఫ్ పాండ్ టూ అండ్ హాఫ్ మీటర్స్ ఉంటుంది అంటే పదివేల చ క్యూబిక్ మీటర్ల ఏరియాలో సుమారు కోటి లీటర్ల నీటిని వినియోగించుకుంటూ మనం పెంచేది మూడు వేల చేపలు మాత్రమే కానీ మూడు వేల చేపలు పెంచడానికి అంత నీటిని ఉపయోగించుకునేటువంటి అవకాశాలు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రైతాంగానికి చాలా తక్కువ ఒకవేళ ఉన్నప్పటికీ కూడా అది మంచి విధానం కాదు ఎందుకంటే ఈ చేపలు వేసినటువంటి వ్యర్థాలు అంటే మలం మూత్రం మూత్రాన్ని విసర్జించిన తర్వాత దాన్ని నీటిలో కలిసినప్పుడు మళ్ళీ అదే నీటిని తీసుకోవాలి తప్ప మనకి మళ్ళీ మనుషులకు మళ్ళీ బాత్రూమ్ బెడ్రూమ్ అనేది దానికి సెపరేట్ ఉండవు కాబట్టి తప్పనిసరిగా దాన్ని తీసుకోవడం వల్ల పొల్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది అమోనియా ఫేక్స్ పెరిగినప్పుడు వాటిని తగ్గించడానికి రైతులు కెమికల్స్ వాడుతూ ఉంటారు కానీ ఈ విధానంలో ఏంటంటే ఒక క్యూబిక్ మీటర్ అండ్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నది పదివేల క్యూబిక్ మీటర్లు ఒక ఎకరంలో మూడు వేల చేపలు పెంచుతూ ఉంటే ఇక్కడ ఒక క్యూబిక్ మీటర్లోనే చాలా సునాయసంగా మూడు వేల చే చేపలని పెంచుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే ఔత్సాహికులు కానీ రైతులు కానీ మీ ఫామ్ గురించి తెలుసుకోవాలన్నా చూడాలన్నా మీ ఫోన్ నెంబర్ అడ్రస్ గురించి ఒకసారి చెప్పండి తప్పనిసరిగానండి నా నెంబర్ వచ్చేసి నైన్ డబల్ ఫోర్ జీరో ఫోర్ ఫైవ్ సెవెన్ డబల్ టూ వన్ తొమ్మిది నాలుగు నాలుగు సున్నా నాలుగు ఐదు ఏడు రెండు రెండు ఒకటి అయితే ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి రైతులు రావాలంటే మాత్రం ప్రతి నెల పదిహేనవ తేదీ ఎందుకంటే నేను చేసినటువంటి ఈ నూతన విధానాలతోటి మన మన ఒక తెలంగాణ అనే కాకుండా ఇతర రాష్ట్రాల వాళ్ళే కాకుండా ఇతర దేశాల వాళ్ళు కూడా మా దగ్గరికి వస్తూ వెళ్తూ ఉంటాం అనేది కామన్ అయిపోయింది కాబట్టి ప్రతిరోజు ఈ రైతులతో కూర్చోవాలంటే ఇంకొక విషయం ముఖ్యంగా గమనించాల్సింది ఒక రైతు నా దగ్గరికి వచ్చాడంటే కనీసం రెండు నుంచి మూడు గంటల టైం పడుతుంది అతనికి అన్ని విషయాలు తెలుసుకోవడానికి ఈ వచ్చిన ప్రతి రైతు కోసం రెండు మూడు గంటలు స్పెండ్ చేయాలంటే నాకు అవకాశం ఉండదు పైగా నేను ఎప్పుడు కూడా ఇన్నోవేటివ్గా ఏదో కొత్తదనం కోసం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాను కాబట్టి ఏదో పని తోటలో నేను చేసుకుంటూ ఉంటాను ఆ క్రమంలో మిగతా రోజుల్లో అవకాశం ఇవ్వలేకపోతున్నాను ప్రతి నెల పదిహేనవ తేదీ ఒక్క జనవరి నెలలో మాత్రం ఇరవైవ తేదీ అండి ఎందుకంటే అది కూడా కేవలం ఈ వచ్చేటువంటి రైతు మిత్రుల కోరిక మీద మాత్రమే ఎందుకంటే జనవరి పదిహేను అనేది పెద్ద పండుగ కదా ఆ రోజుల్లో ఎలా వీలవుతుంది అన్న వాళ్ళ కోసం జనవరి నెల ఒకటి ఇరవైవ తేదీ మిగతా ప్రతి నెల పండుగ అని వారం అని సంబంధం లేదు నేను ఏ ఏదైనా నా సొంత పనుల మీద విదేశాలకు వెళ్ళాలన్నా కానీ ఆ పదిహేనో తారీఖు తోటలో ఉండేలా జాగ్రత్త పడతాను ఆ విషయంలో నన్ను ఎవరు ఫోన్ చేసి అడగక్కర్లేదు డైరెక్ట్గా ఫామ్కి వచ్చేయచ్చు ఉదయం తొమ్మిది నుంచి సాయంత్రం నాలుగు గంటల వరకు అలాగే ఆధునిక పద్ధతుల్లో కూరగాయల సాగు గురించి మాట్లాడుకుంటే ఏ ఏ రకాలైన కూరగాయలు మీరు సాగు చేస్తున్నారు ఏ విధంగా ఉంది ముఖ్యంగా నాకున్న అనుభవం అంతా కూడా తీగజాతుల మీదే చ
రెండోది వీటిని కాయలు కోసుకునే క్రమంలో ప్రతిసారి కొమ్మల్ని పైకి లేపి దింపటం అనేటువంటి స్ట్రెస్ కొమ్మ మీద ఎప్పుడైతే పడిందో దాని నర్వ్ సిస్టమ్స్ కూడా డిస్టర్బ్ అవ్వటం దాని యొక్క క్రాప్ మీద ఎఫెక్ట్ పట్టడం నేను గమనించాను దీనికోసం నేను నూతనంగా నిర్మించినటువంటి ఒక కొత్త విధానం దాన్నే డీప్ టెలిఫోనిక్ మెథడ్ అని పేరు పెట్టాను ఈ విధానంలో టమాటా మొక్క నా దగ్గర ఎనిమిది ఫీట్లు పెరుగుతుందమ్మా అలాగే మన టమాటా ఒక్కటే కాకుండా వంకాయ కూడా ఎనిమిది ఫీట్ల వరకు అలాగే చిల్లీ ఐదు ఫీట్ల హైట్ వరకు నా దగ్గర పెరగటం అధిక దిగుబడి ఇవ్వటం అనేది జరుగుతుంది కానీ ఈ విధానాన్ని డెవలప్ చేసుకోవడానికి ఇనీషియల్గా పెట్టుబడి మాత్రం కొంచెం ఎక్కువ పెట్టుకోవాలి అది రైతు భరించగలిగితే మాత్రం దాని నుంచి బెనిఫిట్లు అంత అద్భుతంగా ఉంటాయి టమాటా పండించే రైతులు మనం గమనించినట్లయితే ఎంత వస్తుంది దిగుబడి ఎకరానికి ఎనిమిది టన్నులు పది టన్నులు పదిహేను టన్నులు మ్యాక్సిమం ఇరవై టన్నులు చెబుతారు రైతులు కానీ ఈ నూతన విధానంలో నేను వంద వంద టన్నులు సునాయసంగా తీసుకోగలుగుతున్నాను మరి ఈ విధానాలని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటే మనం పెట్టిన పెట్టుబడికి ఆటోమేటిక్గా దానికి సరైనటువంటి ప్రతిఫలం కూడా ఉంటుంది అలాగే చేపల పెంపకం జరుగుతూ ఉంటుంది చేపల్లో ఎక్కువగా వచ్చే వ్యాధులు ఏంటి వాటి నివారణకు ఏ విధమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నారు జనరల్గా ట్రెడిషనల్ మెథడ్లో చేసినప్పుడు చేపలకు వచ్చేటువంటి అనేక అనేక రకాల వ్యాధులు ఉన్నాయండి కానీ ఈ విధానంలో మీరు చేస్తున్నప్పుడు ఇందులో వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం గత మూడు సంవత్సరాల నా అనుభవంలో ఏ వ్యాధి నా సిస్టంలోకి రాలేదు ఎందుకు రాలేదంటే వ్యాధి రాకపోవడానికి గల మూల కారణం ఈ చేపలని పెంచేటువంటి నీటిని మనం ప్రతిరోజు కనీసం పదిహేను నుంచి ఇరవై సార్లు క్లీన్ చేస్తూ ఉంటాం క్లీనింగ్ కూడా అటు ఓజోన్ ట్రీటు అలాగే యూవీ ట్రీటు దాంతోపాటు సాలిడ్ ఫిల్టరేషను అలాగే మనకి బయో ఫిల్టరేషన్ బయో ఫిల్టరేషన్ అంటే ఏదైతే మన ఫిష్ నుంచి రిలీజ్ అయ్యేటువంటి అమోనియా ఉందో అమోనియాని న్యాచురల్ మెథడ్స్లో బయోబాక్టీరియా ఒక హెల్ప్ తీసుకుంటూ అమోనియా టు నైట్రేట్ నైట్రేట్ టు నైట్రేట్గా కన్వర్ట్ చేసేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ రోజు వరకు ఇందులో నాకు ఏ విధమైనటువంటి వ్యాధులు రాలేదు రావనే నమ్ముతున్నాను కొత్తగా ఏదైనా వస్తే అప్పుడు చూడాలి మనం అలాగే తీగ జాతి కూరగాయలని మీరు సాగు చేస్తున్నారు సమ్మర్లో వాటికి ఎటువంటి రక్షణ తీసుకోవాలంటారు యాక్చువల్లీ తీగ జాతి కూరగాయల మీద సమ్మర్లో గ్యారంటీగా సఫర్ ఉంటుంది ఉండదని కాదు కానీ మన షేడ్ నెట్ హౌస్లోనో పాలి హౌస్లోనో తీగ జాతులు పెద్దగా సజెస్ట్ చేయం ఎందుకు చేయమంటే మీరు పాలి హౌస్లో చేసినప్పుడు కూడా దాని యొక్క దిగుబడి ఇరవై నుంచి ముప్పై టన్నుల వరకు పెరుగుతుంది తప్ప అంతకన్నా ఎక్కువ దిగుబడి రాదు మనం ఇవాళ షేడ్ నెట్ వేసుకోవాలన్నా ఒక ఎకరానికి కనీసం పద్నాలుగు లక్షల రూపాయలు ఖర్చు అవుతున్న క్రమంలో పద్నాలుగు లక్షల రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేసి ఆ ఇరవై టన్నులు దిగుబడి వచ్చినప్పుడు దాంట్లో నుంచి ప్రాఫిట్స్ ఉండవు అలాగే పాలి హౌస్ని తీసుకున్నట్టయితే సుమారు నలభై లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి దాంట్లో పదిహేను టన్నులు తీసుకోవడం వల్ల ఉపయోగం ఉండదు ఈ పాలి హౌస్లు నెట్ హౌస్లో ఎక్కువగా సజెస్ట్ చేసేది ఈ టమాటా ఒకటి అదేవిధంగా మన క్యాప్సికం కానీ లేదంటే కుకుంబర్ కానీ ఇటువంటి వెరైటీలు అంటే అధిక దిగుబడులు వస్తాయి కాబట్టి ఎకరానికి ఎనభై నుంచి రెండు వందల టన్నుల వరకు దిగుబడులు వస్తాయి కాబట్టి ఆ వెరైటీలు చేసుకోవాలి తీగ జాతుల్లో చిన్న చిన్న సఫరింగ్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఓపెన్ కల్టివేషన్ చేసుకోవచ్చు సమ్మర్లో టెంపరేచర్స్ పెరిగినప్పుడు తప్పనిసరిగా కొంత ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది కానీ ఆ సమయంలో మేము గమనించింది ఏంటంటే నీకు దిగుబడి తగ్గినప్పటికీ మార్కెట్లో రేట్ ఉంటుంది ఇవి రెండు కంపేర్ చేసుకుంటూ చేసుకోవచ్చు అలాగే మీరు తక్కువలో ఆక్వేరియంలో చేపలను సాగు చేసే పద్ధతిని తయారు చేసినట్లు తెలిసింది దాని గురించి వివరించండి దీన్నే మనం కొత్తగా అంటున్నది ఏంటంటే హోమ్ యాక్వాఫోనిక్ యూనిట్ యాక్వాఫోనిక్ యూనిట్ అంటే ఈరోజు అందరికీ కూడా ఈ అవేర్నెస్ అనేది బాగా పెరిగింది ఎందుకంటే ఆర్గానిక్ కూరగాయలు తినాలి అలా మన హెల్త్కి కావాల్సినటువంటి మెయిన్ ప్రధానమైనటువంటి కెమికల్ ఫుడ్ తినటం వల్ల మనం అనేక అనేక వ్యాధులు గురవుతున్నాం ఈరోజు కొద్ది ఇంచుమించులో ప్రతి ఇంటిలోని షుగర్ పేషెంట్ కామన్ అయిపోయాడు వీటిని తగ్గించాలి అంటే పూర్తిగా కెమికల్ లేనటువంటి ఆహారాన్ని తినాలని కోరిక ఉన్న వాళ్ళు సింపుల్గా తమ యొక్క టెర్రస్ మీద ఉన్నటువంటి ఖాళీ మూడు మీటర్లు బై మూడు మీటర్లు అంటే పదడుగులు పదడుగులు స్పేస్ ఉన్న ఎక్కడైనా సరే ఈ చిన్న యూనిట్ని పెట్టుకోవచ్చు ఇందులో సుమారుగా వెయ్యి లీటర్లు నీళ్ళు ఉంటాయి ఈ వెయ్యి లీటర్ నీళ్ళలో సునాయసంగా నలభై కిలోల వరకు చేపలను పెంచుకుంటూ చేపల వ్యర్థాలతోటి మన కుటుంబ అవసరానికి కావాల్సిన అన్ని రకాల కూరగాయలు అంటే అది మిర్చి కావచ్చు టమాటా కావచ్చు ముఖ్యంగా లీఫీస్గా చాలా బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది అది పాలకూర తోటకూర గోంగూర లేదంటే మన పుదీనానా ఏదన్నది కాదు అన్ని రకాల ఆకుకూరలని పెంచుకుంటూ రెండోది మనం చూస్తూనే ఉన్నాం ఇవాళ హైదరాబాద్లో ఆకుకూరలు అంటేనే తినాలంటే భయపడతాం ఎందుకంటే మూసీలో వచ్చేటువంటి మురికి నీటితో పెంచుతున్నారు తర్వాత వాటిని తీసిన తర్వాత కూడా అదే మురికి నీటిలో కడిగి తీసుకొస్తున్నారు అందుకు ఆకుకూర తినాలంటేనే భయపడుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ విధానాన్ని కనుక పెట్టుకుంటే మనం ఎవరిని అడగక్కర్లేదు మనం ఏం పెంచుతున్నామో మనకే తెలుసు మనం కెమికల్ వేసామో లేదా అనే విషయం కూడా మనకే తెలుసు కాబట్టి హ్యాపీగా హెల్దీగా ఉండటం కోసం అంతేకాకుండా మీరు ఆకుకూ
ఈ అధిక పెట్టుబడి అంటే కనీసం ఒక నలభై నుంచి యాభై లక్షల రూపాయల పెట్టుబడి పెట్టగలిగిన ఏ రైతనే ఇది ప్రారంభించుకోవచ్చు అంతకన్నా పైనే తప్ప మరీ నాలుగు లక్షలతో చేయడానికి మాత్రం ఇందులో అవకాశం ఉండదు ఎందుకంటే ఇందులో వాడే ఫిల్టర్లు అన్నీ కూడా ఆధునిక ఉన్నటువంటి ఫిల్టర్స్ వాడుతూ ఉంటాం వాటిలో కాస్ట్లు ఎక్కువే ఉంటాయి అందుచేత చిన్న రైతులకు సాధ్యం కాదనే చెప్పొచ్చు అలానే పెద్ద రైతులే చేయాలని కూడా అనడం లేదు దీన్నే అందుకోసమే మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా క్లియర్గా ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చి దీన్ని సబ్సిడీ స్కీమ్లో పెట్టి రైతులను ఎంకరేజ్ చేయాలని ఆల్రెడీ మేము విన్నపాలు చేయడం జరిగినాయి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా సీరియస్గానే దీన్ని పరిశీలిస్తుంది తొందరలో వస్తుందని ఒక ఆస్తూ ఉన్నాం అలాగే మీరు టూ థౌజండ్ వన్ నుంచి ఆధునిక పద్ధతుల్లో చేపల పెంపకం కూరగాయల సాగు నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు ఇప్పటి వరకు ఎంతమంది రైతులకు మీరు శిక్షణ ఇచ్చి ఉంటారు అభివృద్ధి ఏ విధంగా ఉందంటారు వాస్తవంగా రెండు వేల ఒకటిలో నేను వ్యవసాయం ప్రారంభించానమ్మా అప్పుడు నేను ఏమి ఆధునిక పద్ధతులు కాదు ఇంకొకటి కాదు కాకపోతే ఈ వ్యవసాయం చేస్తున్న క్రమంలో నాకు ఒక సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఎస్ ఐ ఎర్న్ సంథింగ్ అనేటువంటి ఒక నమ్మకం వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఈ నూతన పద్ధతుల మీద నేను పనిచేయడం మొదలుపెట్టాను వాస్తవంగా చెప్పాలంటే రెండు వేల ఎనిమిది నుంచి నా తోటకి అనేక అనేక ఔత్సాహిక రైతులు రావడం అనేది ప్రారంభమైంది ప్రారంభంలో నా పక్క జిల్లాల వాళ్ళు వచ్చేవారు తర్వాత పక్క రాష్ట్రాల వాళ్ళు తర్వాత పక్క దేశాల వాళ్ళు ఇది మాత్రం కొంచెం గర్వంగానే చెప్పుకుంటాను అగ్రరాజ్యంగా చెప్పుకునే అమెరికా కావచ్చు లేదా అతిపెద్ద దేశమైన చైనా కావచ్చు ఇలా అనేక దేశాల నుంచి సుమారు ముప్పై ఒక్క దేశాల నుంచి ప్రతినిధులు ఈరోజు వరకు నా తోటకు వచ్చేళ్ళారు అంతేకాకుండా కనీసం ప్రతి నెల ఈరోజు పదిహేనో తారీఖు నా దగ్గర ఫ్రీ విజిటర్స్ డే అని చెబుతూ ఉంటాను ఆ రోజు మినిమం మూడు వందల నుంచి నాలుగు వందల మంది రైతులు ఉంటారు అంతేకాకుండా వర్క్షాప్లు ప్రతి నెల మేము కండక్ట్ చేసే వర్క్షాప్లు ఒక ముప్పై మంది ఇవి కాకుండా స్పెషల్ ఇంకా నిన్నగాక మొన్న మన తెలంగాణ ఫిషరీస్ కమిషనర్ గారు వచ్చేళ్ళారు అలాగే మన తెలంగాణ మినిస్టర్లు ఇంతవరకు సుమారు నలుగురు మినిస్టర్లు కూడా మా ఫామ్ని చూడటం వచ్చి సందర్శించడం అనేక మంది ఎమ్మెల్యేలు మన మన రాష్ట్రం అనే కాకుండా మహారాష్ట్ర వాళ్ళు వచ్చారు ఆంధ్ర వాళ్ళు వచ్చారు కర్ణాటక వాళ్ళు వచ్చారు వీళ్ళందరూ కూడా ఒక అవేర్నెస్ ఎస్ రాజు ఒకటి ఏదో చేస్తున్నాడు అనేటువంటిది చెబుతున్నప్పుడు మేము చాలా సంతోషంగా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతూ చేసిన శ్రమను మర్చిపోతూ ఉంటాం అదేవిధంగా అనేక మంది సైంటిస్టులు ఇవాళ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాల్లో ఉన్న ప్రతి ఫిషరీస్ సైంటిస్టు కూడా నా ఫామ్ని ఏదో సందర్భంలో వచ్చి చూసి వెళ్ళినటువంటి వ్యక్తులే ఇటువంటి మేము కొంచెం గర్వంగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం అలాగే మన రాష్ట్రాల్లో చేపల పెంపకం ఏ విధంగా ఉందంటారు మన రాష్ట్రాలు అంటే మనం తెలుగు రాష్ట్రాలు అనుకున్నప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఉండేటువంటి అవకాశాలు చాలా అధికం అమ్మ అక్కడ వాళ్ళకు ఉండేటువంటి సీ సోర్ కావచ్చు లేదా వాటర్ సోర్స్ కావచ్చు అక్కడ ఉండేటువంటి నల్ల నేలలు చౌడు భూములు వాస్తవంగా వాటికి చాలా అనువైనవి ఇక్కడ మనకి తెలంగాణలో ఉన్నది ఏంటంటే ఒకటి ఎక్కడ సీ సోర్ లేదు రెండోది వాటర్ సోర్స్ తక్కువ మూడోది ఏంటంటే మన రెడ్ సాయిల్స్లో వాటర్ లీచింగ్ చాలా స్పీడ్గా అవుతుంది అంటే చెరువులో నీటిని నింపడం కష్టం కాబట్టి ఇటువంటి ప్లేసుల్లో ఈ నూతన విధానాలతో మాత్రమే మనం వ్యవసాయం డెవలప్ చేయగలుగుతాం ఈ ముఖ్యంగా చేపల ఉత్పత్తిని ప్రతి చేపలకి ఇచ్చే ఫీడ్ గురించి తెలియజేయండి చేపలు అనేటప్పటికీ మనం ఏ రకమైనటువంటి చేపలు ఎన్నుకుంటున్నాం ఏ రకమైన చేపలు పెంచుతున్నాం అన్న దాని మీద ఫీడ్ అనేది బాగా డిఫరెన్స్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఇందులో కార్నివర్స్ ఫిషెస్ ఉంటాయి ఓన్లీ వెజిటేరియన్ ఫిషెస్ ఉంటాయి వెజ్ నాన్ వెజ్ ఫిషులు ఉంటాయి ఇలా రకరకాలు ఉంటాయి కాబట్టి దాంతోపాటు ఏ రకమైన చేపను పెంచుతున్నప్పుడు ఏ ప్రోటీన్ ఫీడ్ ఇవ్వాలి అనేది కూడా డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది మనం రకరకాలటువంటి ఫీల్డ్లు వాడతాం ముఖ్యంగా యాక్వాఫోనిక్స్లో కానీ రీసర్క్యులేటరీ యాక్వాకల్చర్లో కానీ తప్పనిసరిగా ఫ్లోటింగ్ ఫీడ్ అది కూడా పెల్లెట్ ఫీడ్ మాత్రమే ఉపయోగించాలి ట్రెడిషనల్ మెథడ్లో చేసినట్టు ఏదో వరి తౌడు కడతాను లేదంటే చెక్క వేస్తాను అంటే ఇందులో వీలు కాదు ఎందుకంటే మనం వేసేటువంటి సింగింగ్ ఫీడ్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మనం ట్యాంక్ అడుగు కనుక వెళ్ళినట్లయితే ట్యాంక్ అడుగు భాగంలో ఈ ఫిష్ యొక్క వేస్ట్ని కలెక్ట్ చేయడానికి మనం ఏదైతే సిస్టమ్ డెవలప్ చేస్తామో ఫీడ్ని కూడా అది అలాగే తీసుకుపోతుంది కాబట్టి ఒకటి రైతు మీద ఫీడ్ మీద అధిక భారం పడుతుంది అలాగే ఫిల్టర్స్ మీద కూడా క్లీనింగ్ చేసేటువంటి పర్పస్ బాగా పెరగడం వల్ల అన్ని రకాల లాస్ అవుతాం కాబట్టి ఈ విధానాల్లో తప్పనిసరిగా ఫ్లోటింగ్ ఫీడ్ అది కూడా పెలెటెడ్ ఫీడ్ మాత్రమే వాడాలి ఇక ముఖ్యంగా తిలాపియా లాంటి కొన్ని రకాలైనటువంటి ఫంగిషన్స్ లాంటి కొన్ని రకాల చేపలు పెంచేటప్పుడు ఔత్సాహికులైనటువంటి రైతులు కొంతమంది ఏంటంటే మనం అజోలో డక్వీడ్ లాంటివి కూడా పెంచి న్యాచురల్గా పెంచి ఆ మొక్కల్ని వీటికి ఆహారంగా ఇస్తూ ఉంటారు దానివల్ల ఒకటి ఎఫ్సిఆర్ అంటే ఫీడ్ కన్వర్షన్ రేషియోని తగ్గించుకోవడంతో పాటు ఆరోగ్యకరమైన చేపను పెంచుకోవడం కూడా అవకాశం ఉంటుంది అలాగే సమ్మర్లో చేపల సంరక్షణకి ఏ విధమైన చర్యలు తీసుకోవాలంటారు సమ్మర్ అనేది మనం చేస్తున్న నూతన విధానంలో సమ్మర
ఆ చేపను ఇక్కడ మనం దక్షిణాదిలోనో లేదా ఇంకో చోట ఇంకో చోట పెంచడం అనేది అసాధ్యం అనేటువంటిది ఒకప్పుడు మనకున్నటువంటి నమ్మకం కానీ ఈ విధానంలో మీరు ట్రౌట్ను కూడా హ్యాపీగా గ్రో చేయొచ్చు ఎందుకంటే మీ వాటర్ టెంపరేచర్ కూడా మీ కంట్రోల్లో ఉంటుంది మీ వాటర్ యొక్క ఈ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ అది డివో కావచ్చు పీహెచ్ కావచ్చు ఎలక్ట్రిసిటీ ఈచ్ అండ్ ఇవి ప్రతిదీ మన కంట్రోల్లో ఉంటుంది కాబట్టి చాలా సునాయసంగా గ్రో చేయడానికి అవకాశం ఉందండి అలాగే చేపల చెరువుల్లో దిగుబడికి ఆధునిక పద్ధతుల్లో దిగుబడికి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటంటారు సుమారుగా ఒక ఎకరంలో మనం రెండు నుంచి మూడు టన్ల వరకు మాత్రమే తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ట్రెడిషనల్ మెథడ్లో అంటే కొన్ని రకాలైనటువంటి ఫంగిషియస్ లాంటి చేపలు ఇరవై ఇరవై ఐదు టన్లు కూడా తీస్తున్నారు దాన్ని పక్కన పెడదాం ట్రెడిషనల్ మామూలు రెగ్యులర్గా మనం చేసే రోహు కట్టాల గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఏంటంటే రెండు నుంచి మూడు టన్లు మాత్రమే దిగుబడి తీసుకోగలం అదే వన్ ఎకర్లో అదే చేపని ఈ విధానంలో అయితే సునాయాసంగా రెండు వందల యాభై టన్ల వరకు మనం దిగుబడి తీసుకోవడానికి అంటే హండ్రెడ్ టైమ్స్ హై ఈల్డ్ తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా అదే రేంజ్లో హండ్రెడ్ టైమ్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది అందులో నో డౌట్ అలాగే చేపలకి రెగ్యులర్గా వచ్చే వ్యాధులు ఏంటంటారు వ్యాధులు మన సిస్టంలో అవకాశం లేదండి ట్రెడిషనల్గా వచ్చేది ఏంటంటే పేను బంక్ అని అది పేను పట్టడం అని ఇలా కొన్ని రకాలటువంటి వ్యాధులు ఉంటాయి ట్రెడిషనల్లో చేసేటప్పుడు కానీ మన సిస్టమ్ సెక్యూర్డ్ సిస్టమ్ అసలు దాని గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఈ మూడు సంవత్సరాల నుంచి నాకు రాలేదు రేపు భవిష్యత్తులో వస్తే నేను దాని గురించి చెప్పలేను అలాగే కూరగాయల సాగు గురించి మాట్లాడుకుంటే కూరగాయల సాగు మీరు ఎక్కువ తీగ కూరగాయలే సాగు చేస్తా అన్నారు మిగతా కూరగాయలు సాగు చేయడానికి ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదండి ఎందుకు చెయ్యకపోవటం ఏమీ లేదండి చేస్తాం కాకపోతే ఏంటంటే మ్యాన్ పవర్ ఎక్కువ అవసరం మీకు ట్రెడ్ మిగతా ఏ ఉదాహరణకి మామూలు నేల మీద చేసేటువంటి క్యాబేజీ క్యాలిఫ్లవర్ లాంటివి చేసేటప్పుడు మ్యాన్ పవర్ అవసరం ఎక్కువ ఉంటుంది రెండోది ఏంటంటే అసలు స్టార్టింగ్ నేను చేయటం బేసిక్గా నేను గ్రేప్ ఫార్మర్ అండి రెండు వేల ఒకటిలో నేను గ్రేప్తో మొదలుపెట్టాను గ్రేప్ మొదలుపెట్టిన తర్వాత కాలానుగుణంగా వచ్చినటువంటి మార్పుల్లో మన హైదరాబాద్లో హ్యూమిడిటీ తగ్గటం నేను ఒక్కడి నేను కాదు ఒకప్పుడు హైదరాబాద్ అంటే ద్రాక్ష ద్రాక్ష అంటే హైదరాబాద్ అనేటువంటి ఒక పదం ఉండేది అటువంటిది వాళ్ళు ద్రాక్ష రైతుల్ని మనం టార్చ్ లైట్తో వెతకాల్సిన పరిస్థితి హైదరాబాద్ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి క్లైమేట్ మారిపోయింది ఇక్కడ హ్యూమిడిటీ లెవెల్స్ పెరిగినాయి ఎప్పుడైతే పెరగడం మొదలైనాయో మనం ద్రాక్షను సాగు చేయడానికి కష్టం అవుతుందని రెండు వేల ఏడో సంవత్సరంలో నేను ద్రాక్ష నుంచి కూరగాయల్లోకి మారాను మారేటప్పుడు నా దగ్గర ఆల్రెడీ పందిర్లు ఉన్నాయి కాబట్టి నేను వేరే దాని గురించి ఆలోచించలేదు కింద పంటల గురించి అయితే ఈ తీగ జాతులను పెంచేటప్పుడు కూడా మరి కొన్ని నూతన విధానాలు అయితే ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు మనం డీప్ టెలిఫోనిక్ మెదడ్ అనేది ఒకటి డెవలప్ చేశాను అంటే రెగ్యులర్గా నాకు ఉన్న అలవాటు ఏదో ఒకటి ఎప్పుడు ఏదో కొత్తగా చేయాలనే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాను అలా చేసిందే ఈజీ ప్లాంటర్ అనేది ఒక హ్యాండ్ టూల్ ఈ హ్యాండ్ టూల్ యొక్క హెల్ప్ ఏంటంటే ముఖ్యంగా టమాటా మిర్చి క్యాప్సికం లాంటి మొక్కలు ఏవైనా సరే నాటాలి అంటే ఎకరానికి ఎనిమిది నుంచి ఇరవై వేల వరకు మొక్కలు పెడుతూ ఉంటాం ఇన్ని మొక్కలు పెట్టే క్రమంలో కనీసం పది నుంచి పన్నెండు మంది వరకు లేబర్ అవసరం అవుతారు కానీ ఈజీ ప్లాంటర్ అనేది మీ చేతిలో ఉన్నట్టయితే ఇద్దరు మనుషులు చాలా సునాయసంగా చాలా పర్ఫెక్ట్గా నాటుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది డ్యామేజ్ లేకుండా అదేవిధంగా బకెట్ ఫార్మింగ్ అంటే సాయిల్ లెస్ కల్టివేషన్ మట్టి లేకుండా ఇలా అనేక అనేక ప్రయోగాలు ఎప్పుడు చేస్తూనే ఉంటాను అది చేసే వాటిలో సక్సెస్ అయినవి మాత్రమే నేను నా తోటి రైతులతో ఎప్పటికప్పుడు షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటాను అలాగే ఈ ఆధునిక పద్ధతుల్లో చేపల సాగు కానీ అలాగే కూరగాయల సాగు కానీ రైతులకు లాభసాటిగా ఉంటుందంటారు నేను చాలా సందర్భాల్లో చెబుతూ ఉంటానమ్మ ఐఎమ్ ఏ హ్యాపీ ఫార్మర్ నేను సంతోషకరమైన రైతుని ఎందుకంటే నా దగ్గరకు వచ్చే రైతులకి ఈ విషయం కూడా ఎక్కువ చెబుతూ ఉంటాను నీ దగ్గర డబ్బు ఉందని మాత్రం దయచేసి వ్యవసాయం చేయొద్దు ఎఫర్ట్స్ కావాలి నేను ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నాను షాఫ్ట్వేర్ రైతుల్ని ఎందుకంటే ఈరోజు షాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళలో చాలా ఎక్కువ మందులు అవేర్నెస్ మనం గమనిస్తున్నాం అండి షాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళంతా కూడా ఎక్కువ శాతం వ్యవసాయం వైపు మళ్ళాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు వాళ్ళకి నేను ఇచ్చే సలహా ఒకటే చెబుతాను దయచేసి డబ్బు ఉందని వ్యవసాయం చేయొద్దు మీరు వ్యవసాయం చేయాలంటే నిర్దాక్షిణ్యంగా ఉద్యోగాన్ని వదిలేసి మీరు ఫామ్లో ఉండండి ఇంకొకటి చిన్న సలహా నేను ఏం చెబుతానంటే ఎక్కడో అమెరికాలో వారానికి ఐదు రోజులే పనిచేస్తారంటారు ఎక్కడో అమెరికాలో ఏంటమ్మా నువ్వు వ్యవసాయ రైతు నువ్వు కూడా వారంలో ఐదు రోజులే పనిచేయి మిగతా రెండు రోజులు చేయకు అంటే మిగతా రెండు రోజులు నేను పబ్బులకో క్లబ్బులకో వెళ్ళమని చెప్పట్లేదు నేను నీ సాటి రైతు దగ్గరికి నీ పక్కన ఉన్నటువంటి ఊరు కావచ్చు పక్క మండలం పక్క జిల్లా పక్క రాష్ట్రం ఆ రైతు దగ్గరికి వెళ్ళే ప్రయత్నం చేయి మిగతా రెండు రోజులు వెళ్ళినప్పుడు ఎన్ని బెనిఫిట్లు జరుగుతాయంటే అతను చేసే తప్పు నీ కంటికి కనిపిస్తే నువ్వు తప్పనిసరిగా దాన్ని సరిదిద్దుతావు కానీ అతను ఏదైనా నూతన విధానాన్ని ఫాలో అవుతుంటే దాన్ని ఆటోమేటిక్గా
వాస్తవానికి చెప్పాలంటే మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ చాలా ఒక మంచి చిత్తశుద్ధితోటి రైతుకి ఏదో చేయాలనే తపనతోటి రకరకాలు చేస్తుంది మనం చూసాం రెండు మూడు రోజుల క్రితం మన సీఎం గారు కూడా ఒక ప్రకటన చేశారు రైతులకి ఒక నాలుగు వేల రూపాయల వరకు ప్రతి నెల మేము ఇస్తామని కానీ నేను ముఖ్యంగా ఇటు ప్రభుత్వాన్ని కానీ ఇటు అధికారులను కానీ వేడుకునే విషయం ఏంటంటే ఆర్థిక సహాయం చేయండి వద్దంటలేదు కానీ దానికన్నా అవగాహన కార్యక్రమాలు కల్పించండి ఎలా పండించాలో నేర్పండి రైతుకి ఏం చేస్తే మనకి ఏ విధమైన లాభసాటిగా ఉంటుందో అన్నది చూడండి అది కనుక తెలిసిన రోజుని రైతుకి ఏ విధమైన ఆర్థిక సహాయం అక్కర్లేదు సునాయసంగా చేసుకోగలుగుతాడు కేవలం అవగాహన లేక మాత్రమే నష్టపోతున్నాడు అలాగే పెట్టుబడి పట్టుబడి ఈ రెండు పదాలకి మధ్య సమతుల్యం సరిగానే ఉంటుందంట ఇది ప్రత్యాకించి చెప్పక్కర్లేదు ఇందాక మనం అనుకున్నటువంటి విషయమే ఎప్పుడైతే నువ్వు అవగాహనతో చేసావో తప్పనిసరిగా వ్యవసాయం అనేటువంటి పదంలోనే ఉందమ్మా చాలా చక్కగానే వ్యయం చేసి సాయం పొందేది వ్యయం చేయటం మీన్స్ అకారణంగా వ్యయం చేయటం వల్ల ఉపయోగం లేదు అవసరమైన కాడు వ్యయం చేయి అది ఆటోమేటిక్గా నీకు అధిక దిగుబడిని ఇస్తుంది అధిక ఆదాయాన్ని ఇస్తుంది సంతోషకరంగా ఉంచు రైట్ థ్యాంక్ యూ విశ్వనాథ్ గారు ఆధునిక పద్ధతుల్లో చేపల పెంపకం అలాగే కూరగాయల సాగుకు సంబంధించి చాలా విషయాలు తెలియజేశారు ఇది వాళ్ళ ప్రతిభా బయోటిక్ సమర్పించు మట్టి మనిషి కార్యక్రమం కీప్ వాచింగ్ టెన్ టీవీ యోసెస్ పేపర్